హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఎన్ఎంఎంఎస్ రాస్తున్న విద్యార్థుల కోసం సింథటిక్ ఫైబర్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ లెసన్స్ నుంచి అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడానికి అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏ టైప్లో రాబోతాయి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఎన్ఎంఎంఎస్ రాసే వాళ్ళందరికీ చాలా ఉపయోగపడే బిట్స్ ఇవి తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కూడా వీడియోని ఫాలో అవ్వచ్చు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగులో ఉంటుంది కాబట్టి సో ముందుగా ఫస్ట్ బిట్ చూడండి why it is not advisable to wear clothes made up of synthetic fibers in hot and humid weather so enduku ee vedi ganu alage ee okka bothe ekkuga unna samayamlo enduku manam ee synthetic fibers tho tayaraina battalu ee kutrima daralu tho tayaraina battalu enduku manam darinchakoddu okay first option enti ante synthetic fibers catch fire very easily so twaraga mantalu antukopothayi adi kaaranam antadu ఆప్షన్ బి సింథటిక్ ఫైబర్స్ డో నాట్ అబ్జర్వ్ వాటర్ నీటిని ఎక్కువగా పీల్చుకోవు ఆ కారణం చేత మనం వేసుకోకూడదు అని రెండోది సి సింథటిక్ ఫైబర్స్ స్టిక్ టు ద బాడీ ఇవి మన శరీరానికి అంటుకుపోతాయి అతుక్కుపోతాయి కాబట్టి వేసుకోకూడదు అండ్ డి బోత్ బి అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పిన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకి కనపడుతున్నాయి సో ఎక్కువగా సింథటిక్ ఫైబర్స్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకోకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి ఓకే వంట గదిలో అని అడగల వంట గదిలో అయితే మాత్రం ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి మనం అది ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ వెదర్లో ఎందుకు వేసుకోకూడదు అంటే ఒకటి వాటర్ని తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి అండ్ అలాగే శరీరానికి అతుక్కుపోయి మనకి చిరాకు కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే బి అండ్ సి ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ అనమాట సో అది మనకి ఫస్ట్ యొక్క ఫస్ట్ దాని ఆన్సర్ అది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రీ వైటెడ్ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ ఆఫ్ నైలాన్ కాటన్ సిల్క్ అండ్ వూల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ టేకెన్ అండ్ సోక్డ్ ఇన్ ఎ బేకర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ద క్లాత్ పీసెస్ ఆర్ టేకెన్ అవుట్ దెన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ వెయిట్ సీస్ సో తెలుగులో దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనకి ముందుగానే బరువు చూసుకున్న నైలాన్ కాటన్ సిల్క్ వూల్ నాలుగు రకాల ఒకే ఒకే సైజులో ఉండే గుడ్డ ముక్కలు లేదా ఫైబర్స్ తీసుకుని వాటిని వాటర్లో ముంచి నానబెట్టేసి కాసేపు ఉన్న తర్వాత బరువు చూస్తే ఏది ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది ఏది తక్కువ ఉంటుంది వాటిని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి అన్నాడు సో సాధారణంగా ఇచ్చిన నాలుగిట్లో వాటర్ని ఎక్కువగా పీల్చుకునేది ఎవరు ఎవరు ఎక్కువగా పీల్చుకుని ఉంటారంటే వూల్ అనేది వాటర్ని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటారు కాబట్టి వూల్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది వూల్ తర్వాత వాటర్ని ఎక్కువగా పీల్చుకునేది కాటన్ కాటన్ తర్వాత ఊల్ని ఎక్కువ వాటర్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకునేది సిల్క్ అండ్ అట్ లాస్ట్ వాటర్ని బాగా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకునేవి ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ ఏవి నైలాన్ లాంటివి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చిన నాలుగు ఇట్లో ఏవి కరెక్ట్ లేదా ఎన్ని కరెక్ట్ అవేంటో గుర్తుపట్టాలి మనం సో ఫస్ట్ వన్ మోస్ట్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ కోల్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో ఫస్ట్ ఇది కరెక్టే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ ఈ కృత్రిమ దారాలన్నీ పెట్రోలియం నుంచి బొగ్గు నుంచి అలాగే సహజ వాయువు నుంచి న్యాచురల్ గ్యాస్ నుంచి తయారు చేస్తారు అది కరెక్టే సెకండ్ ఆప్షన్ యాక్రిలిక్ ఫైబర్స్ క్లోజ్లీ రిసెంబుల్స్ ఊల్ యాక్రిలిక్ అనేది ఈ ఊలుని పోలి ఉంటుంది అంటే ఉన్నిని పోలి ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు అది కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ మోస్ట్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ హ్యావ్ వెరీ హై మాయిశ్చర్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఈ మాయిశ్చర్ని పీల్చుకుంటాయి అని ఇచ్చాడు ఇది ఫాల్స్ అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ త్వరగా ఆ చెమ్మని కానీ చెమటని కానీ పీల్చుకోవు ఫోర్త్ వన్ పాలియస్టర్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ సెల్యులోజ్ సో ఇది కూడా రాంగ్ పాలియస్టర్ అనేది సెల్యులోజ్ నుంచి తయారవద్దు అన్నాడు సెల్యులోజ్ నుంచి తయారయ్యేది ఎవరో రేయాన్ కాబట్టి పాలియస్టర్ కాదు కాబట్టి వన్ అండ్ టూ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ బిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ట్రూ ఇచ్చిన నాలుగిట్లో ప్లాస్టిక్స్కి సంబంధించి ట్రూ ఏంటి సరైన సరైన వాక్యాలు ఏంటి అని అడిగాడు ఫస్ట్ వన్ ప్లాస్టిక్స్ డో నాట్ హ్యావ్ సే ఆల్ ప్లాస్టిక్స్ డో నాట్ హ్యావ్ సేమ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ సో ఇది కరెక్టే ఎందువల్ల కొన్ని ప్లాస్టిక్స్లో లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ కనపడుతుంది కొన్ని ప్లాస్టిక్స్లోనేమో క్రాస్ లింక్డ్ అరేంజ్మెంట్ కనపడుతుంది 
కాబట్టి రెండు రకాల అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ది కరెక్టే చెప్పాడు ఆల్ ప్లాస్టిక్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ద సేమ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మోనిమర్స్ ఇది ట్రూ మెలమిన్ రెసిస్ట్ ఫైర్ మెలమిన్ తో మంటల్ని త్వరగా క్యాచ్ చేయదు అండ్ కెన్ టాలరేట్ హీట్ అలాగే వేడిని ఎక్కువ కాలం తట్టుకుంటుంది విచ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ అదర్ ప్లాస్టిక్స్ సో వేడిని తట్టుకోవడంలో ఈ మెలమిన్ అనేది ఎక్కువగా మిగతా ప్లాస్టిక్స్ కంటే ఉత్తమమైనది కరెక్టే అందువల్ల ఈ మెలమిన్తోనే మనం ఈ కో ఈ ఏంటి మన కుక్కర్ యొక్క పిడులు లాంటివన్నీ తయారు చేస్తాం కదా సో అది కరెక్టే థర్డ్ ప్లాస్టిక్స్ విచ్ విత్ క్రాస్ లింక్డ్ మానిమర్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ క్రాస్ లింక్డ్ పా మోనోమర్స్తో తయారైన ప్లాస్టిక్స్ కూడా మనకి తెలుసు అంటున్నాడు అవును క్రాస్ లింక్డ్ మోనోమర్స్తో కూడా మనకి ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ అప్లికేషన్స్ ప్లాస్టిక్స్ వల్ల చాలా తక్కువ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అన్నాడు ఇది తప్పు ప్లాస్టిక్స్ హ్యావ్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ ప్లాస్టిక్స్ కొన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి అది మన ఆన్సర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం కాలం వన్లో మనకి పిక్యూఆర్ అనే మూడు స్టేట్మెంట్స్ కాలం టూలో మూడు ఆప్షన్స్ వాటిని మ్యాచ్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ వన్ ఏ సింథెటిక్ ఫైబర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అని దేన్ని పిలుస్తారు అని అడిగాడు సో అది రేయాన్ ద సింథెటిక్ ఫైబర్ విచ్ క్లోజ్లీ రెసెంబుల్స్ వూల్ వూల్తో పోలుకున్నది యాక్రిలిక్ ఫస్ట్ ట్రూ సింథెటిక్ ఫైబర్ మొదటిగా తయారు చేసిన కృత్రిమ దారం నైలాన్ కాబట్టి పీకి టూ క్యూకి వన్ ఆర్కి త్రీ మనకి బిలో కనపడుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట దానికి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫర్ మేకింగ్ గార్మెంట్స్ అండ్ జాకెట్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వెట్ అండ్ డ్యాంప్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో తెలుగులో దీని అర్థం ఏంటి అంటే తడిగాను ఓకే వాతావరణం తడిగా ఉన్న సమయంలో మీరు ఎటువంటి బట్టలు ధరిస్తారు ఎటువంటి దుస్తులు ధరించి బయటికి వెళ్తారంటే వర్షం పడుతున్న సమయంలో మీరు వేసుకునే బట్టలు ఈ రైన్ కోట్స్ ఇలాంటివన్నీ దేంతో తయారవుతాయి అనే క్వశ్చన్ ఇది పాలియస్తరా ఊలా కాటన నన్ ఆఫ్ దీజ అని అడిగాడు సో సాధారణంగా మన రైన్ కోట్స్ అన్నీ దేంతో తయారవుతాయి అంటే పాలియస్టర్తో తయారవుతాయి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ కాలం వన్ కాలం టూ ఇచ్చి మ్యాచింగ్ చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ పాలియస్టర్ పాలియస్టర్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఫ్యాబ్రిక్ దట్ డో నాట్ వ్రింకిల్ ఈజీలీ కాబట్టి ఏ కి ఫోర్ మ్యాచ్ అవుతుంది టెఫ్లాన్ టెఫ్లాన్ అనేది నాన్ స్టిక్ వేర్స్లో కోటింగ్ కొడతాడు అంటే ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ అంటుకోదు అనమాట సో టెఫ్లాన్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ మేకింగ్ నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ ఇక రేయాన్ రేయాన్ అనేది వుడ్ పలుపు నుంచి తయారయ్యే ఫైబర్ నైలాన్ అనేది పారాషూట్స్ అండ్ స్టాకింగ్స్ తయారు చేయడానికి వాడేది కాబట్టి ఏ ఫోర్ బి త్రీ సి వన్ డి టూ సో ఆప్షన్ ఏ దగ్గర మనకి ఆ మ్యాచింగ్ కనపడుతుంది సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ కింద ఆప్షన్స్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చాడు సో మనం ఏది ట్రూ అనుకుంటున్నాం ఏది ఫాల్స్ అనుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ జనరలీ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇది ఫాల్స్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అడేం గుడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఫాల్స్ రోప్స్ మేడ్ ఆఫ్ బెకలైట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ క్రెయిన్స్ అండ్ ఎలివేటర్స్ సో బెకలైట్తో తయారైన రోప్స్ని వాడతారన్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ రోప్స్ నైలాన్తో తయారవుతాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్సే నైలాన్ అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ ఫైబర్ కాబట్టి రై నైలాన్తో తయారైన రోప్స్ని వాడతారు బెకలైట్ కాదు టెఫ్లాన్ ఈజ్ అ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ ఆన్ విచ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ డో నాట్ స్టిక్ ఇది కరెక్ట్ సో థర్డ్ ది ట్రూ అండ్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఎ నాన్ బయోడైగ్రేడబుల్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్ ఇది కూడా ట్రూ త్వరగా భూమిలో కరవదు కరగదు కాబట్టి వా పర్యావరణానికి హాని కలగజేస్తుంది సో ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ అది మనకి ఆప్షన్ బి దగ్గర కనపడుతుంది ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ అనేది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట దీనికి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ప్లాస్టిక్స్ యొక్క లక్షణం కానిది ఏంటి సో ప్లాస్టిక్స్ యొక్క లక్షణాలు ఐడియా ఉంటే ఆప్షన్ చెప్పగలుగుతాం ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ సో ఇది కరెక్టే ప్లాస్టిక్స్ త్వరగా వేడిని పంపించవు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి అందుకే ప్లాస్టిక్ త్వరగా వేడెక్కదు మెటల్స్ వేడెక్కి వేడెక్కినంత ప్లాస్
D plastics do not react with water and air. This is correct. Plastics water to no react avu, air to no react avu. So, if you want to see the same thing, C is not a characteristic of plastic. Plastics mantle and to Artificial uh, polythene cover leave and mantle and to contact. Mantle and to mantle and to contact. Because if petroleum products, if you catch them, mantle and to contact. Non inflammable and the top. So, that is the ninth your answer. And uh, next bit, I can make a render a diagram. First, then A and Pay Vodan Jerigindi. Second, then K, I could B and A, then your naming Yodan Jerry, the A, Idi, B. So, A, B, like someone in Chikoni statements, I could have done Jerigindi, Mirandalo, A, we write, A, we wrong, and Edmano, good to part. Figure one, okay, sorry. Okay. Figure one shows structure of a monomer. So, figure one and the monomer of structure in Chupistundi. While figure B shows the structure of a polymer, this is a monomer, this is a polymer, this is a polymer, so that is false. First, this is not a monomer, this is a box, this is a monomer, a monomer is a polymer, so A polymer, B is a polymer, so this is a monomer, B is a polymer. Second, small boxes in the structures represent monomers. And there are one box, one monomer, which are joined to give a polymer. So, in the two of them, monomers are not called polymers. This is correct. Next, figure A is a linear polymer. Figure B is a cross-linked polymer. Third is correct. So, second, third, third is correct. So, option C is the right answer. So, here we have an application type of questions. ये चैप्टर नीचे रावड़ा ने कावका समझते हैं काबिटी विजय दलंदरु जाया तो प्रिपेयर आवंडी ना वीडियो नच्छे ते चैनल सब्सक्राइब चेस के ना अलगे इनका अन्ना में मिस रास्ते ने विजय दल को ये वीडियो से निफारवाट चेंडी अलगे ना नए करें चेंडी थैंक यू